studiul nostru din Cartea Romanilor în concluzia acestui serviciu din această dimineață. Am ajuns în versetul 29 al capitolului 8, de unde vom citi în dimineața aceasta, Romani, capitolul 8, de la versetul 29 până la versetul 39. Cea de-a 25-a întâlnire a noastră din Cartea Romanilor, suntem în capitolul 8 și cele mai grele versete, poate, din Sfânta Scriptură, le găsim aici. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a sogotit neprihăniția și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum de nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va o sândi? Hristos a murit, ba mai mult, el a și în viață și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. 
Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strântorarea sau prigonirea sau fometa sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? După cum e scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu va fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. Lăuda să fie numele, reocupăm locurile. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru că el să fie cel întâi născut dintre cei mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat și pe aceea pe care i-a chemat, i-a socotit prihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. O, câte necazuri au produs aceste două versete în biserici. Câtă dezbinare, câte lupte. Pe, pe aceste două versete s-au bătut la propriu, nu vorbesc la figură. Pentru că despărțirile și polemicile astea și luptele acestea puteau fi evitate dacă înțelegeau care este cuvântul mai important aici. Nu cuvântul prorizo, predestinat, ci cuvânt, cuvântul cel mai tare aici este proginosco, de acolo de unde avem noi cuvântul prognoză, prognoză meteo. Adică cunoaștere de dinainte unui eveniment care se întâmplă. Deci, mai important este precunoașterea decât uh, predestinarea, pentru că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Dumnezeu nu zice, uite, de voi, voi doi, voi trei, de aici, mai aici, mai am două, cinci, șapte, nouă, zice Dumnezeu, de voi îmi place, pe voi vreau să vă mântuiesc ceilalți, în iad. Atunci Dumnezeu n-ar fi drept, după ce nimeni judecă. Dacă tot, dacă tot până la urmă o încheiat cumva cu noi lucrurile de dinainte, de ce mă mai duce la judecată dacă oricum nu i-a plăcut de mine? Indiferent ce fac, că fac bine, că uh, mă chinuiesc să vin la biserică, că uh, îl iubesc pe el, că mă rog, dar dacă nu-i place de mine, nu-i place de mine, atunci du-te frate în iad. Dumnezeu nu, nu face asta, nu zice asta. Dumnezeu vrea ca niciunul dintre noi să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dar se întâmplă ceva cu El ce noi trebuie să înțelegem. Dumnezeu nu are timp, trecut, prezent și viitor. Dumnezeu când se uită la tine, te vede deja în rai. El știe deja că îți vei duce calea frumos, că îl vei binecuvânta pe El. El, el vede și trecutul tău, și prezentul, dar și viitorul tău. Și pentru că știe ce vei alege în viață, Dumnezeu zice, mă, de tine îmi place că tu mă alegi pe mine până la sfârșit. Și pentru că îmi place ce Dumnezeu, te voi binecuvânta cu tot felul de binecuvântări. Dar Dumnezeu îi place de tine în momentul în care vede că l-ai ales pe El, că El știe asta. El știe cum vei muri tu, în Hristos sau fără Hristos. Cuvântul mai important nu e predestinare, ci precunoaștere. Că Dumnezeu cunoaște lucrurile, cunoaște destinul tău. Nu ți-l influențează, ți-l știe, știe sfârșitul meciului. Și atunci te binecuvintează în privința aceasta, pentru că El, spune cuvântul Dumnezeu, vrea ca noi să fim mântuiți și aici e un lucru extra de important. Zice că pentru că El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați, pentru că noi suntem mântuiți să fim asemenea chipului Său și noi am crezut că noi suntem mântuiți ca să ajungem în cer. nu e adevărat. Hristos vrea ca noi să fim mântuiți pentru că vrea să se cloneze noi. noi. Mântuirea noastră nu are ca scop salvarea noastră în cer, ci să fim asemenea Lui, Hristos mai mici. Să vă explic. Cuvântul folosit aici este aceast, acest chip al lui Dumnezeu, este folosit cuvântul icon. De acolo vine icoană. Nu icoană de pe perete. De acolo vine icoana de pe calculator. Și atunci spui pe... Uh, ecranul calculatorului ți-ai pus acolo un folder, o icoană, pe care scrie Hristos. Bun, scrii Hristos. Când cineva dă click pe folderul respectiv, să deschid o grămadă de documente care sunteți voi, care suntem noi, micii Cristoși. Ați înțeles pentru ce sunteți mântuiți? Ca să fiți asemenea Lui, cât mai mulți. Diavolul vrea ca să aibă cât mai mulți care să-i semene Lui. 
Hristos vrea să aibă cât mai mulți care să-i semene Lui. Scopul mântuirii este ca noi să, să fim clonați de Hristos în cât mai mulți Hristoși mici. Acesta este scopul mântuirii fiecare dintre noi. Nu cumva să crede, bă, mă mântuiaște Domnul ca să zbor cu îngerii pe acolo prin ceruri. Nu, El are un interes, Dumnezeu, cu noi, cu fiecare dintre noi. Adică Dumnezeu spune felul următor, ca să înțelege mai bine, pe cei cunoscuți de dinainte că vor rămâne lângă El, Dumnezeu spune Biblia că îi binecuvintează și îi ajută să semene cu El, îi proslăvește pe oamenii aceia. Scopul mântuirii noastre, spuneam, ca să avem această clonare nesfârșită în Hristos. El să facă pui de Hristoși mici care suntem noi. El nu obligă pe nimeni. Când vorbim despre obligație, ascultam într-o zi o chestie foarte interesantă la televiziune. S-a dus în, în America, știți, cafeaua în America pentru cei care vă cafea americană, că puteți bea în România. În fel de apă de ploaie, în jos de șoset, cum zic francezii, ceva acolo maroniu, mult. Și aia e cafeaua americană. Și aia se bea în toată America, în afară de un stat, în Luziana. Și în Luziana se bea cafea cum fac italienii. După ce bea una, simți că trebuie să te pui jos să caut, să te rezem de aparatul de cafea. Și s-a dus unul, a uitat că acolo să bea cafea diferită. S-a dus la o benzinărie și repede și-a comandat o cafea. Și barmanul care stătea acolo la barul ăla de la benzinărie, a zis, asta e cafea și a pus-o pe masă. S-a uitat asta, zice, eu nu beau așa ceva. Eu, eu din asta nu beau. Barmanul nu m-a luat o pușcă din aia cu țeavă scurtă și a pus-o la cap. Hai că o bei. Bea, băut-o liniștit, o bei, spune că bei cafea asta. O băut-o tot, tot, tot tremurând. La care, după ce a terminat, zice barmanul către el, nu am muțânit tu pușca în dreapta spre mine să poți și eu bea una. Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Domnule, te vrei să fii mântuit? Eu stau și lângă tine cu pușca. De fai, de, de, că nu vrei tu să fii mântuit? Vezi ce-ți fac? Dumnezeu zice, bă, frate, dacă vrei să te duci în iad, ce drum? Eu nu după nimeni în iad, zice Dumnezeu, în iad te duci singur. Eu duc oamenii în rai. Eu clonez oamenii ca să semene cu mine iconul acesta, chipul, chipul meu în voi, ce Dumnezeu. Să fiți cât mai mult când cineva descarcă folderul acesta și dă click pe el, automat se apară o grămadă de cristoși mici. Dacă vreți să vă duceți în ea, există și varianta asta. De eu nu vă duc acolo ce Domnul, acolo vă duce singuri. E extraordinară idee aceasta, pentru că el ne socotește neprihăniți și proslăviți când încă nu suntem. Că acum nu suntem, nici neprihăniți, nici proslăviți. Hai să fim serioși. Noi asta știți ce ați mințit săptămâna asta și ce nervi ați avut și ce povești. Dar el ne vede deja sus în cer, pentru că așa spune versetul 30. Haideți să mergem puțin acolo, să, încă o dată. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a socotit neprihănit, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit, proslăvirea nu în cer. Deja el ne vede în cer pe noi. De ce nu are timp trecut, prezent și viitor. El când se uită la tine, te vede în cer. Și atunci tu ești și neprihănit și proslăvit, după cum spune Pavel în romani. Chiar dacă acum pe pământ se pare că, bă, dar pocăit ca mine, nu, eu sunt pocăit, vopsit. Dar Dumnezeu știe sfârșitul tău și îl vede deja în cer, acolo sfârșit. De aceea, indiferent ce părere proastă au alții despre tine, Dumnezeu te vede în cer deja. Și știi cum te comporți tu, ca și cum n-ai ajunge niciodată acolo. Prin atâtea valuri grele ce ai trecut, încă te mai chinui o grămadă de lucruri. Dragilor, totul e frumos până la versetul 31, dar după aceea devine mai frumos. Pentru că de la versetul 31 spune așa, de ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu ne și vede deja în cer, proslăviți, atunci zice Dumnezeu, ce frumos vreau să fac pământul ăsta pentru voi, dacă vă văd acum deja în cer. Pentru că versetul 31 nu e altceva decât... Uh, Aruncarea tocilor în aer, pălăriile acelea de absolvire, așa cum fac absolvenții noștri de la școala de predicare. Stau pe trept și la ultima poză toți și le aruncă în aer. Pentru că de la versetul 31 până la versetul 39 e această aruncare a tocilor, a pălăriilor acelor în aer ca semn al unor absolviri fantastice. A absolvit școala lui Dumnezeu, ești mântuit și dus în cer, slăvi să fie el. De aici încolo, de la versetul 31, de la versetul 39, e banchetul, e cheful de după absolvire. Dar stați puțin, vorbește despre lucruri care sunt pe pământ. Da, mă, fraților, că noi trebuie ca să, să pregătim cerul de aici. 
Pentru că n-am făcut nimic dacă trăim o viață mizerabilă, așteptat mereu cerul. Noi trebuie să trăim cerul de aici, noi trebuie să trăim victorie de aici, noi trebuie să trăim uh, puterea lui Dumnezeu, să experimentăm înălțimile lui Dumnezeu de aici, de pe pământul acesta. Noi trebuie ca să avem pasiunea aceasta despre care Adrian vorbea, focul acesta, pentru că eu cred că botezul cu foc nu e botezul suferinței care e diferit, ci botezul cu foc este ceea ce spunea Ieremia, un foc lăuntric mă mistuie în interior. Adică focul acela cu care slujim lui Dumnezeu, pasiunea aceea cu care cântăm, ne rugăm, pasiunea cu care dăruim, pasiunea cu care chemăm oamenii să vină în casa Domnului și vom vedea asta mai mult de seară. De aici trăim o viață victorioasă cu Dumnezeu, o continuă sărbătoare, o continuă duminică cu Dumnezeu pe pământul acesta. Amin? Amin. Și atunci pune Pavel niște întrebări retorice și prima dintre ele zice așa, dacă Dumnezeu e pentru noi, dacă Dumnezeu e pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Cine va fi împotriva noastră? Uitați cine va fi împotriva noastră. Trei dușmani avem. Vorba maneliștilor, n-ai dușman, nu există. Trei dușmani avem și noi. Lumea e dușmanul nostru. Firea nu mai vorbesc. Firea e prima. Pe primul loc. Satan, cel de-a treilea dușman. Mă puneți în ordinea în care vă fac mai mult rău. Lumea, firea și satan, sau firea, lumea și satan, sau satan, firea și lumea. Cum vreți dumneavoastră tot felul de idei de genul acesta? Și atunci avem trei dușmani, dar avem niște asigurări. Dacă dușmanii ăștia sunt împotriva noastră, credeți că au victorie? Nu. Pentru că spunem psalmul 27 cu 1, Domnul e lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? De cine să-mi fie frică? Dumneavoastră, o mare parte, nu circulați prin cimitir noaptea și vorbiți despre biruințe cu Isus. Vă zboară pălăria de pe cap dacă treceți pe aceea pe lângă... Mulți nu veniți la rugăciune din cauza asta. Bă, să face noapte. Vin zombi. Dacă Domnul lumina și mântuirea ta, de cine să te temi? Ce poți să-ți facă ție oamenii? Ce poți să-ți facă ție stăpânirile lumii acestea? Ce poți să-ți facă ție, ce poate să-ți facă ție diavolul? Ce poate să-ți facă ție uh, sistemul acesta demonic care e în jurul nostru? Nimic. Toată ziua ne frică de blesteme, de influențe demonice, să nu se mute draci în stânga, în dreapta. Tot timpul ne este frică de întunecime acestei lumi care poate să fie de păcat. Ne este frică de absolvire. Oare vom ajunge până la capăt să ne ducem mântuirea? E aceste frici, zice Domnul dimineața aceasta, cum de vă mai permite să vă fie frică? Dacă eu sunt de partea voastră, cine mai poate să fie împotriva voastră? M-am dus, m-am dus la școală, clasa a cincea. Am dus la școală, bine, când te duci la Drăgănești, noi eram din Pantășești, amărâți eram de acasă. Prima dată, în prima zi, ne-or bătut e mai mare din Drăgănești. Bun. După aceea, pe mine, m-a bătut mai tare cu rafla și că, mai, că mergeam la biserică. M-a bătut dublu. Mama, nu te bucur de școală, nu mă bucur. Gândiți-vă că mă duceam toată noaptea, nu dormeam nimic, că știam că se apropie școala. Băi să mă duc la școală. Am suferit, mă, Dumnezeu știe, în tăcere am suferit. N-am zis nimic, am mâncat bătaie. Când, la un moment dat, după vreo săptămână de, de, de supărare, de... mergeam la școală, nu vă spun cum mergeam, mergeam pe calea ferată, toate traversele le număram și doream să se întâmple ceva, să nu mai fie școală pe pământul acesta. Până la un moment dat, când un băiat de pe clasa 8-a o aflat că tata i-a făcut fântână acasă. Era un tip de drăgănești, nu râ mai spunea, bătăuș mare în școală. Și tata, nu prea le fie că nu le-o luat bani de fel, că mai lucra bătrân așa, fie că le-o luat bani puțin, dar au aflat că ăsta pe care tot îl plotogeau aici pe a șasea și pe a șaptea, e fiul lui cel care i-a făcut fântâna acasă. S-a dus la toți. Eu cerceta pe toți băieții și le-au spus așa. Zice, vedeți omul ăsta... Și dacă îl priviți cruciș, așa au zis, nu niciodată privitul cruciș, că atunci priveau cruciș mulți. Și dacă îl priviți cruciș, zice, eu vă îndrept ochii să priviți drept la fiecare. Ai auzit, mă? Da, liber. Păi nu vă spun cum am dus la școală a doua zi dimineața, cu geanta fericită pe calea ferată. 
Vreau să văd cine să mai uită crucii și la mine. Dar n-ar trebui să avem atitudinea aceasta față de Dumnezeu. Și când știm că Dumnezeu, cel mai mare, cel mai puternic, puternică persoană din universul acesta e pentru noi. Cine poate să fie împotriva ta? Cine? De ce ți frică toată ziua? Că nu știu, că mă sunt opresată, că diavolul mă pasă, că gândurile, că problemele. Cine? Dacă El e pentru noi, cine va îndrăzni să fie împotriva noastră? Aici versetul 32, ceva aici. Dacă n-a cruțat nici pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El? Toate! Toate lucrurile! Și vă explic și versetul ăsta, că nu-l înțelegeți, dacă nu-l explicăm, băbeaște. Ca și cum e duce soției tale o cutie cu un colier scump, da? Deci faci cutia, colierul valorează o grămadă de bani, o avere și spui așa, uite, îți dăruiesc colierul, dar cutia nu, în cutie bag șuruburi. Ce lumește. Păi dacă am primit mântuirea, dacă am primit colierul, mântuirii, ce, că am primit pe Hristos, a murit pentru noi, pe cruce, pentru Dumnezeu toate celelalte lucruri sunt ambalaje. Dacă ne-o dat Dumnezeu pe Isus, cum nu-ți va da sănătate dacă o ceri? Cum nu-ți va da o bucată de pâine? Cum nu-ți va da frați lângă tine? Cum nu-ți va da un soț, o soție? Copii! Asta sunt ambalaje pentru Dumnezeu! E cutia colierului, colierul Hristos! Doamne, da, în faci, în treci. Păi ți-am dat ce Dumnezeu, ce-o mai important. Restul pentru mine sunt lucruri mărunte. Asta nu înțelegeți. Trăiți în domeniul... Va, marea voastră problemă nu e colierul mântuirii, ci ambalajul. Oare îmi dă cutia sau nu îmi dă cutia? Dar ce Dumnezeu, asta e cel mai mic lucru pentru mine. Dacă eu sunt pentru voi, vreau să-l văd și eu pe ăla care e împotriva voastră. În momentul în care vine satana la tine și zbate la ușă, trimite-l pe Hristos să deschidă. Dar nu te du tu, că dacă te duci, prăpăd, iasă de acolo. Ești ca și capra cu trei ezi. Iezi, educi. Când vine lupul la poartă. Vreau în această dimineață să înțelegem lucrul acesta, că dacă Hristos e cu noi, Dumnezeu, nimeni nu ne poate sta împotrivă. Nimeni nu are voie să uite cruciși la noi. E îndreaptă, Domnul, privirile. Spuneam aseară la Alești, cu Pavel nu a avut Hristos nimic, Dumnezeu nimic, până în momentul în care s-a atins de, crist- de creștini. Câtă vreme a postit el acolo și o s-au rugat și le-au făcut și au fost în religia lui, în religia lui. Dumnezeu l-a lăsat în religia lui. Dar în momentul în care au apucat să se, să se ocupe de o creștini și să-i omoare și să mai ceară și scrisori, atunci au zis, Dumnezeu, de ce mă prigonești pe mine? Dar nu pe tine, zice, pe creștini. Cine dă în mine, cine dă în ei, zice Hristos, dă în mine. Așa că te bade, nu te vezi. Orb l dus în Damasc. Orb. Deci când Dumnezeu e pentru tine, cine va fi împotriva ta? Că se scoală Dumnezeu când se ridică El, viteazul vitejilor. A doua întrebare, cine ne va acuza? Cine va ridica, zice Pavel, versetul 33, pără împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine? Cine ne va acuza pe noi câtă vreme Dumnezeu ne scuză? Cine ne acuză când Dumnezeu ne scuză? Satana. Știți care este cuvântul? De ce zicem satan către el? Când zici satan, când zici diavol, diabolos, are mai multe nume. Dar când zici satan, și ce zici? Defăimător. Cuvântul defăimător se traduce cu satan. Cel care vorbește de rău pe alții, satan. Satana, acuzator, defăimător în ebraică, zice Biblia în Apocalipsa 12 cu 10, că a venit o vreme în care, va veni o vreme în care va fi aruncat în iazul de foc cel care păra frații, acuza frații, acum ascultați, zi și noapte, 
la Dumnezeu. La Dumnezeu. Acum nu e în iad, spuneam dimineața satana. Nu. Acum are acces la noi și lucru tulburător pentru mine și de neînțeles are acces și în cer. Dumnezeu este în a treilea cer. Și conform Iov, capitolul 1, conform Iov, capitolul 1, Satan s-a dus la cer și l-a acuzat pe Iov, l-a văzut pe Iov. Eu nu știu de ce Dumnezeu îi permite diavolului să ne acuze exact în cer. De ce îi mai permite diavolul după ce l-a aruncat odată în cer? Pentru că e o fel de democrație, nu înțeleg pe Dumnezeu. Dar știu că diavolul zi și noapte mă acuză pe mine și te acuză pe tine. Zice, înjură, minți, nu-și plăti impozitul, să uită după o femeie, făcu aia, făcu cealaltă. Observați? Toate, parcă era a tău. Parcă uh, era copilul tău, dacă nu mă așa. Asta face toată ziua cu noi, cu fiecare, zi și noapte. Dar problema cu Dumnezeu acum e alta. Dacă, tu, dacă, Dumnezeu, dacă El ne acuză zi și noapte, satana, Dumnezeu ne-a îndreptățit, ne-a justificat, spune în Isaia 43 cu versetul 25. Eu îți șterg, șterg, fără de legile și nu mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Deci, eu îți șterg fără de legile, dar lucrul cel mai important este ce urmează după. Și nu mi voi mai aduce aminte. Dumnezeu uituc. Nu mi mai aduc aminte de păcatele tale. Bun. Să duce satana la Dumnezeu toată ziua, ca să vă explic mecanismul cerului. Se duce satana la Dumnezeu toată ziua și zice Doamne, îți mai aduce aminte sau îți aduce aminte de păcatele lui Florea lui Vladimir lui Megale. Ce păcate, ce, ce păcate e ce Dumnezeu? Nu mai aduc aminte. Nu mi mai aduc aminte. Când cineva îți mai amintește ție pe pământul ăsta de păcatele pe care le-ai făcut, fii sigur că stai de vorbă cu satana. Că Dumnezeu nu-și mai aduce aminte. Dar dacă este cineva care aduce aminte, ăla e dracu pur. Chiar dacă nu are atunci cornițe, dar e în, în creștere. Dacă mai stai mult să vezi că se ridică pălăria și baticul, din toată bulță bulbucă. Deci trebuie să înțelegeți un lucru. Spunea Aaron Said, unul dintre cei mai mari comentatori a Bibliei. Când veneau studenții, le să se părească unul pe altul. Deci, domn profesor, vedeți că zice, erau la facultate. Ăla nu a spălat toaleta, celălalt a făcut nu știu ce, la care mereu Aron să le spunea așa. Fraților, nu vă mai acuzați colegii, că numai satana face lucrul acesta. Nu faceți lucrul diavolului voi. Lăsați să și-l fac el singur. V-ați căsătorit, ați greșit, s s-o au greșit, ați avut probleme, copiii voștri, v-au făcut... O prostie. După 10 ani de zile, tot le aduceți aminte de ce au făcut. Atunci suntem satană, și eu, și voi. Dacă Dumnezeu uită, de ce vă mai aduceți voi aminte? Cine ne acuză câtă vreme Dumnezeu ne scuză? Cine ne acuză câtă vreme ne scuză? Unul dintre predicatorii de până anii 50-60, care o și întemeiat un curent, curentul Brahamism, William are un Braham. S-a dus odată și a obținut o predică și când s-a ridicat în picioare, acolo în față a primit un bilet și a zis, aici e bă, aici e John, mă. Sper că n-ai te gând să te ridici acum să predici. Că dacă te ridici în picioare, zice, spun și eu cine e fost înainte. La care fratele Braham s-a ridicat în picioare și a spus, John, aici ești mai, aici, sală. Vreau să spun, ții minte că am fost și am păcătuit alea și am făcut împreună. Ce nu știi tu, zice, e faptul că am mai făcut și ceva. Ții minte, zice, când ți-au dispărut niște bani. 
pe clasa nouă. Da, eu ți-am luat. Asta n-ai știut. l și cotonogit pe celălalt coleg al nostru. Pentru asta. John, ești în sală, erau mii de oameni. Ești în sală, John, așa Uite că m-a ridicat, pentru că vreau să spun ceva, John. Da, am fost așa. Dar Hristos m-a iertat și-a, iert, și-a uitat Dumnezeu păcatele mele. Dar pe tine încă nu te-a iertat și sper că te va ierta în seara aceasta, John. Diavolul vine și zice mereu, taci, nu vorbi tu, stai jos. Dar Dumnezeu zice, nu mai aduc aminte de păcatele tale. Nu mai amintesc. Dar da, fac apel la memoria dumneavoastră pe drumul Emausului. Când l-au întrebat pe Iisus Hristos, zice... Tu ești singurul care nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim. Înainte cu două zile, l-a pus pe cruce. Eu sunt mulți barba. L-a scuipat, l-a vândut. Eu pus uh, corona de sfânt pe cap. La care ce Cristos, ce s-a întâmplat? El era curios. Mă uitas. El când a zis, tată, iartă că nu știu ce fac, când a dat iertarea, Cristos o și uitat. El nu și-a mai adus aminte ce s-a întâmplat în trei zile. Doamne, zice, da, barba, nu mai aduc aminte. Dar cu ele în pălmi, nu mai duc amic. Dar uite de la găuri. Cine știe de unde să zice? Dumnezeu nu-și mai aduce aminte. Uit păcatul tău, Iacove. Uit păcatul tău, zice în Vechiul Testament. În Noul Testament nu s-au răzgândit. Uit păcatele voastre, ce Dumnezeu. Nu mai aduc aminte de ele. Slăvi să-i fie numele. Cine mă cine acuză pe mine? Câtă vreme Dumnezeu mă scuză. A treia întrebare fantastică. Cine ne poate condamna? Dacă Hristos a ales să nu o facă. Citim versetul 34. Cine ne va osândi? Hristos a murit, ba mai mult. El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Atunci cine ne va osândi pe noi? Cine ne va condamna pe noi? Romani 8 cu 1, citeam noi la începutul capitolului. Acum nu mai este nicio osândire, nicio condamnare în cei care sunt în Hristos Isus. La tronul alb spune că Dumnezeu va, prin Hristos va judeca lumea aceasta și va condamna lumea de la tronul alb. Dar noi vom fi cu El la judecată și vom sta cu El pe tron. Spune cuvântul Dumnezeu că atunci vom fi soția lui Hristos, biserica. El nu numai că nu ne o sândește și nu ne condamnă, ci din contră spune Sfânta Scriptură că mijlocește înaintea Tatălui pentru noi. El vine și zice când Dumnezeu e supărat, că toată își vede, el, tată zice, mai lasă-l și anul ăsta, mai lasă-l un an, mai pune în gunoi la rădăcină, mai ducem prin biserici, mai ascult o cântare, mai ascult o predică, mai lasă-l un an. Adică mijlocește pentru noi, se roagă pentru noi și mijlocește pentru noi. A pătimit pentru noi. Citeam aseară, nu dacă mi-o să știți, principii moștenitori ai Franței pe vremuri, în 1300 și 1800, mi se pare, se numeau delfini. Pentru că, uh, pentru că un conte care avea pe blazon delfini până în 1300 și ceva, au cedat o mare parte din pământul lui, uh, regatului, re, regiului Francei, cu o singură, Franței, cu o singură condiție. Ca uh, sute de ani după aceea, pute, 500 de ani au fost, toți principii să se numească delfini. Și așa că prinții moștenitori ai Franței, copiii mici, se numeau delfini și ele se numeau delfine. No, delfinuțe. Și atunci erau delfinuțul și delfin... Dar ceea ce nu știți este faptul că atunci când delfinuțul făcea câte o prostie ei, să murdărea, pe, să spargea genunchiul, să bătea cu soră, să-și o trage de cap, trebuia bătuți. Aia, dar cum bați reajele ei? Că știau că e din Dumnezeu reajele ei, așa știau ei, că reajele din Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră știți, dar regele punea mâna păstă bolnav și se vindecau. Regii. Indiferent cât erau de păcătoși, pentru că spuneau că regii, uh, gușa aia, cred că dropică sau cum se numește boala aceea, când am uitat acum cum se numește. O boală așa când la om îi apărea ceva, era pe vremuri boala respectivă, mureau mulți de ea. Și spune că regii erau, basedoful să fie... <laughs> Regii puneau mâna pe gușa oamenilor și să, să vindecau. Citiți asta că e interesant. Dar acum mă iau eu cu, cu delfinuță. Și când făceau copilașii ăștia câte o, câte o prostie, erau așa numiți copii de bici. Adică copiii conților erau la palat, că în caz că face delfinuțul prostie, să fie bătuți la funduleț ei în locul lui. 
Și atunci, cu ce te ocupi tu? Păi zice, eu mă ocup stata celui care, a copilului de bici. Deci tata copilului de bici. Și atunci, pentru că nu puteau să lasă nepedept să sprunce, dar nu bați reagele, bați pe celălalt. Când am citit lucrul acesta, nu mă câțiva ani, de an, am înțeles de fapt că Hristos a făcut copil de bici pentru noi. Pentru că El era nevinovat complet și a fost nevinovat. Noi trebuia să primim bătaie, dar Dumnezeu a ales ca să lovească în Hristos. Să lovească în Hristos, de ce a zis tată, tată, el, 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 lama asta, bactan, mai părăsit. Dar ne-a părăsit pentru noi Dumnezeu. S-a ocupat de Hristos și l-a lovit pe El. Nelegiuirea noastră, păcatul nostru, a căzut asupra Lui. Și asupra Lui au căzut toate loviturile. Pentru noi, spuneam într-una dintre predici, Dumnezeu, în trăsnetul Lui Dumnezeu, al mânie Lui, a lovit în Hristos. S-a făcut Hristos paratrăsnet pentru noi. Hristos a luat o cara noastră și loviturile noastre asupra Lui. S-a făcut copil de bici pentru delfinii care sunt dezvoiați. Prinții moștenitori al Lui Dumnezeu, slăvi să fie Domnul. Atunci cine ne va condamna pe noi dacă Hristos o ales să moară în locul nostru? Pentru că cine mă condamnă pe mine, de fapt îl condamnă pe Hristos. El a murit în locul meu și mi-a purtat povara și mi-a purtat păcatele. Și atunci dacă mă condamnă pe mine, de fapt îl condamnă pe El. Și vreau să-l văd eu pe ăla care să zică nu hai să-l condamne pe Hristos. Să vezi ce aia pe coajă. Până să îndreaptă ochiile alea, nu mai să mă uită crucieți niciodată. Adică e atât de frumoasă, frumos textul acesta, zice în versetul 37. Totuși în toate aceste lucruri noi suntem, asta îmi place enorm de mult, mai mult decât biruitori. Mai extraordinar să fii biruitor. Dar nu știu dacă ați experimentat vreodată vreunul dintre voi să fiți mai mult decât biruitori. Eu nu, nu înțeleg cum e, că n-am experimentat Sper ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne ia de pe pământul acesta, până nu vom experimenta cu toții și toată biserica aceasta mai mult decât biruitori. Mai mult decât Ca acum suntem biruitori, sunt convins. Dar puțin dintre noi au ajuns să fie mai mult decât biruitori. Dragilor, ultima întrebare la care trebuie să răspundem și încheiem. Cine ne va separa pe noi? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Nimeni și nimic. Asta spune Sfântul Apostol Pavel. Cuvântul aici este a amputa. Cine ne va despărți pe noi? A amputa, a tăia. Noi suntem mădularele lui, noi suntem trupul lui Hristos, așa se spune, nu? Dacă noi suntem trupul lui Hristos și el e capul, cine ne va despărți pe noi vreodată de cel ce este capul, Hristos? Cine? Și dă o întreagă listă aici, Pavel. Haideți să-i, să-i vedem că sunt interesanți. interesanți. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul. Știți ce e necazul? Strântorarea. Am citit în limba greacă necaz sau strântorare. Sunt două lucruri diferite. Ăștia sunt factorii emoționali. Necazul și strântorare. Să vă explic. Factorii emoționali nu pot să facă asta. Avem două feluri de presiuni în viață. O presiune interioară se numește în Biblie necaz. La noi e tradus necaz, din limba greacă. No, bun. Toate aceste necazuri au de face cu mintea noastră. Depresii, tulburări, frici, angoase, tot ce vreți dumneavoastră. Aceasta este o presiune interioară, care vine din interior spre exterior. Și atunci zice, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Astea? Necazurile? Când vorbește despre strântorare, cuvântul limba greacă este din exterior. Ceva ce e în exterior, nu în mintea ta, nu în tine, nu în sufletul tău. Ceva ce te apasă, cuvântul este ca și cum te-ar prinde de un perete o lamă sau ceva să te împingă. Ce strântorările. Grecii vorbesc despre strântorări, de exemplu, ți-ai pierdut locul de muncă, e o strântorare. Ai o uh, datorie financiară, e o strântorare. Chiar și pe vremea lui Luca Caragiale se spunea, am anumite strântorări, mă așa. Deci, erai strântorat, împins, ești împins. Uh, bătălia vine și la un moment dat simți că ești lipit cu spatele de zid. Nu mai ai resurse, 
parcă tot mai mulți oameni sunt potriva ta, ele vin din exterior și te apasă. Am ajuns la concluzia că mai dureroase sunt cele din interior. Dacă ar fi să aleg între necazuri și strântorări, problemele noastre din interior care ni le facem singuri, cei mai mulți dintre noi, sunt mai greu de trecut decât strântorările. Și știți de ce? Pentru că alea vin de undeva, de unde te aștept sau nu te aștept. Dar din exterior, câtă vreme sunt din exterior, nu te îngenunchează, dar din interior, de acolo să pierd luptele. De acolo să pierde cheful de viață, pofta de viață, pofta de Dumnezeu, dragostea, din interior. Factorii, factorii acestei emoționali nu pot să o facă, dar nici factorii fizici nu pot face asta. Vorbește despre prigonire despre foamete, goliciune. Și atunci Pavel zice, sabie? Ne pot despărți factori exteriori? Factorii fizici pot să facă asta? Nu pot face. Da factorii pământești. Moartea, viața, prezentul, viitorul, înălțimea, dâncimea. Că astea au de face cu pământul. Pot? Moartea nu ne despartă. Da? Când ne ducem la căsătorie, până când vrei să stai cu ea. Până când moartea ne va despărți. Dacă Hristos ar face o asemenea afirmație, ar fi vai de noi. Cât vreți să rămâneți împreună? Nu până când moartea ne desparte. Hristos e cu noi până la... Până unde nu se mai poate măsura. Indiferent cât te iubește cineva, în momentul, în un moment dat, nu mai poate să meargă cu tine mai departe. Pe piatra unui pocăit, pe piatra de mormânt a unui pocăit, scria așa de frumos. Numele? Numele. Sta împățit, nu știu cum îl chema. Culmea că după nume, jos, avea, scria așa, data nașterii din nou. Deci nu a scris data nașterii pământești. Născut din nou, 14 martie 1992. Și din jos și ce-a scris? Transferat la cer, 18 aprilie. Data la care a fost transferat la cer. El nu a murit. Observați că nu l-a interesat nici să spună data, cum să scrie la noi, data nașterii și data morții. Dar ce mai contează? Pe cruce, ce mai contează chestiile alea? Adevărat, contează doar ceva. Data în care te-ai născut din nou din Dumnezeu și când ai fost transferat, Billy Graham, care au plecat acum la Domnul săptămâna trecută, au spus, când veți auzi vestea că a murit, să nu credeți. Eu n-am murit, eu doar m-am mutat la Isus. Noi ne transferăm. Ne transferăm. Mergem în casa tatălui și cine moare mai repede dintre noi are parte de mai multă veșnicie. Că și asta e o leacă de temerea mea. Când am fost militar, cine a ajuns primii, că noi am ajuns mai târziu cu trenul. Și au ales paturile mai bune. Pe când am dus, o să zic, numai sus mai este loc. Toți, toți, toată trupa de la Beiuș a fost luni de zile numai sus. Nu vorbesc ce miros. Nu vorbesc ce căldură. Ia... Pentru un, tren, pentru un tren care a plecat cu trei ore mai târziu. Bine, mă, și trebuie 20 de ceasuri, ca acum, de fapt. Până în... Și asta e o, o problemă mea. Mai văd câte un frate, că iară zice, uite că se dusă. Păi cumva, invidios. Să vezi ce apucă el acum acolo. Păi când ajungem, noi poate mai rămâne... Păi, nu, ce-o ales alții. Priviți veșnicia din ochi aceștia. Și moartea priviți ce ar putea să vă ia? Ce m-a spăimântat cel mai tare zilele acestea a fost faptul că unul dintre prietenii noștri, un medic care se ocupă de partea asta mai interior, chiar la creier la, și la, la cancer, acolo a zis că după ce murim noi, încă trei zile celulele canceroase mai lucrează. Știți ce nervi am avut? Adică Cancerul moare după tine. După ce te omorât, el mai trăiește puțin. Mai zburdă. Păi atunci, și atâta, atâta preț punem pe trupul ăsta, 
Atâta preț punem pe el și ce cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul, strântorarea, moartea, sabia, zice. Culmea, ce m-a, ce m-a, ce m-a făcut mai, uh, mai, mai atent, ci fiți atenți ce zice aici, că vreau să, să citească mai ales tinerii lucrul acesta. Zice, nici viața, nici îngerii, nici stăpânile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, zidire, alos, altă creație. Extraterestre. Ăsta e cuvântul. Pavel vorbește foarte clar. Nimeni de pe pământul acesta, zidirea lui Dumnezeu și culmea, folosește un cuvânt, nici o altă zidire din exterior. Dacă cumva în capul vostru se mai învârt o zeneuri și vi frică de omuleți mici, verzi, cu urechi mari, care coboară dintr-o păstaie și vorbesc prin tuburi cu dumneavoastră, Pavel nu uită nici ce sub pământ, nici ce în pământ, nici ce sub apă și ce dacă cumva mai există o zidire în afara sistemului nostru solar, să nu vă fie frică de, nici de aceea, pentru că nu vă poate despărți, nu vă pot despărți nici extraterestri de dragostea lui Dumnezeu. O altă zidire, o altă creație. Pentru că grecii spuneau, oare suntem singura lume în universul acesta? Nu cumva mai există o altă lume? Nu zice Pavel, vreau să vă răspund. Și dacă ar mai exista o altă lume, nici aceea nu poate să vă desparte de dragostea lui Dumnezeu. Pentru că voi sunteți în lumea aceasta și voi aveți de-a face cu Dumnezeul acestei. Nici Everestul, nici groapa Marianelor. Altă zidire în chei. Știți când scria Pavel lucrul acestea? Pavel scrie aceste lucruri când creștinii deja erau dați la fiare. Când creștinii din Roma erau dați la fiare. Erau pentru plăceri. Bătuse erau dată Dacia, pe Dacia noștri au bătut. Le-au luat aurul, că romanii au fost un popor practic. Ei nu au avut nevoie de aur mult să-și pună la gât și nici la coif, ci să-l mănânce și să-l bea. Întotdeauna în Roma, să știți un lucru, aurul s-a transformat în băutură, în joc și mâncare. Nu au fost, au fost oameni practici. Au zis, bă, ăsta e singura lume în care trăim, nu-i mai interesat o altă lume. Și atunci, ani de zile au chefuit cu aurul dacic. Ani de zile. Iar dintre jocurile pe care le aveau, la care trebuia să vină poporul, că poporul, exact ca la noi, e un accident de mașină, toată lumea merge să vadă sângele cum curge pe jos. Dumneavoastră și zice să știri cu sânge. Pentru că sunt oameni care se uită la ele, mulți, trei serdu din poporul ăsta. La noi, dacă scoți o știre rea, rea, un post de știri rău și la amendezi, îți sare în cap un popor întreg. Nu, noi vrem să vedem sânge. Ro- nu s-a schimbat nimic omul de 2000 de ani. Vor să vadă sânge. Pe creștinii noștri, când Pavel spunea, cine va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Pe creștinii noștri îi legau de coarnele unui, unui taur. Taurul slobozea una în arenă și slobozeau un leu sau doi lei sau o panteră. Și el se bătea cu creștinul legat cu lei, cu tigri. Vă gândiți, sfâșiat între loviturile taurului, a coarnelui taurului și a leilor și a panterelor. Erau legați de coarnele taurului. Erau băgați ca poporul să vadă în niște saci speciali în care băgau 20 de vipere. Erau cu sus la saci și aruncați între oameni. Asta erau creștini. Fecioarele creștine erau adunate cu tot, cu, pe toate și trebuiau neapărat ca să le omoare, să le ucidă. Le puneau în fața leilor, în fața tigrilor și pe aceea voiau să le omoare, dar era o problemă. Niciodată în Roma nu aveai voie să omoră fecioară. Toate erau bajocorite înainte de a fi omorite. Toate erau bajocorite de către legionarii romani sau de către gladiatori. În Roma spunea că o fecioară e o femeie sfântă. Și nu aveau voie să omoare o femeie sfântă. Și atunci trebuia să fie nesfânt. Și Pavel zice, cine va despărți pe noi de dragoste de Hristos? Moarte. Stăm aici în beiuș și nu vă ceru nimeni să vă despărțiți de serviciu, 
Dacă ar fi general de armată, de poliție, vă cere cineva să vă despărțiți de serviciu, ca profesor de școală, medici, vă cere cineva, dacă al urma pe Hristos, trebuie să vă despărțiți de serviciu, nu? Nu vă ceru nimeni, nu vă cere câte o colectă, dacă vreți dați, dacă nu vreți nu dați. Nu vă obligă nimeni. Ce am făcut noi pentru Hristos? Venim de la, câteva, de la câteva zeci de kilometri sau de la doi kilometri cu mașina până în vârful dealului? Când ne-am băgat în apă, apa a fost căldicică direct aici, toată lumea întreabă cum e apa. Ce am suferit noi pentru Hristos? Ce am suferit noi pentru Hristos? Dumneavoastră considerați? Nu considerați că e un har mare ăsta? Nu considerați că e un har fantastic acela de a ști că Dumnezeu ne-a făcut în anul 2018 bucuria de a putea sluji fără să ne coste, oameni buni. Dar asta e o problemă noastră. Dacă vă cere un lucru mai mare, oare nu l-ați face? Dacă lucrurile mici nu le facem? Pentru Dumnezeu, dacă ni se pare o corvoadă, că mai avem o zi de rugăciune, că mai avem o zi de post, că mai trebuie să stăm lângă Dumnezeu să dăruim ceva, Ți-ai pus întrebarea să fi fost fata ta, să fi trăit în urmă cu 2000 de ani, ca să zici și va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu. Să știi că e bajocorită pe arena, să o vezi cu ochii tăi înainte de a muri tu, mama ei, tatăl ei. Am fost în închisoarea Mamertină, unde a stat Pavel închis, o, un pat din, din piatră, un pat din piatră. Biserica din Filipii dăduse răbani. El a spus, el avea relații bune cu cei din pușcărie, că dacă le da bani, toată ziua erau pe la el. Gândiți-vă că eu permis ca Luca să fie cu el în temniță. Probabil că trebuia să-i facă insulină, probabil că trebuia să-l ajute cu ceva. Luca, doctorul, e cu mine, zice, ceilalți au plecat de lângă mine toți. Dacă să lase și pe Luca în celulă cu el, o trebuie să dea bani. Pe oamenii aceștia, eu a spus lui Pavel, vezi că săptămâna viitoare trebuie să pleci. Am primit ordinul de execuție pe săptămâna viitoare, miercuri dimineață. Am văzut, m-am dus pe, în zona ce unde se făceau execuțiile. Am văzut măslini, erau doi sau trei măslini, te duci așa pe o cărare de la, din temniță, în afara temniței. Acolo de obicei pe o bucată de lemn din acela de măslin, foarte tare, își puneau capul pe butuc. Și acolo legionarul roman ridica sabia și... Mă gândesc că l fi dus. Era frig, era bătrân. E rece în temnița ce. Eu spun lui Timotei că în via dum mantaua de piele, că mi-e frig. Adă în cărțile. Mă gândesc că l-a pus cap pe butuc. Și-a dus aminte că el a scris aici. Nici sabia nu mă desparte de dragostea lui Dumnezeu. Știți ce sabia aici? Procie. De ce nu o zic nici arbaleta, nu mă, nu mă, nu mă, nici, de ce nu l-o dus în arenă pe el? De ce nu l-o dat cu smolă? Că de obicei dădeau cu smolă și după ce le dădeau cu smolă, le legau de stâlp și dădeau foc ca să aibă nero torț. Nero voia să-ți lumineze grădina și punea, punea câte 50 de grădini, citeam 50 de creștini pe o parte, 50 pe alta. Punea smolă pe ei și le dădeau foc sardă. Ca să se poată plimba prin grădină și să se bucure de peisajul romei. De ce Pavel a zis, nici sabia? Pentru că Dumnezeu a făcut de cunoscut cum va muri. Și atunci când a văzut sabia sclipind în soare, a zis, nici sabia nu mă desparte. Transferat în cer. Într-o secundă transferat în cer. Dar vreau îndrăznesc să vă spun ceva, că el a fost transferat în cer, mai de dinainte. Am mai văzut odată cer. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Văzuse cerul. Știa cum arată. N-avea nicio surpriză, avea loc acolo. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Pe noi care mult, multe dintre fete au dat corona lui Hristos pe coroană de mireasă. Cine ne va despărți pe dragul de noi, pe dragostea lui Dumnezeu, că nu suntem în stare să venim duminică seara, că avem burta prea plină? Cine va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu, că dacă vedem pe cineva care e nevoie și în altă părere, spune, Domnule, să-l ajute statul? 
Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? N-am îndurat nimic pentru el. Mi-e frică de despărțirea aceasta. Nici o altă zidire, nici extraterești dacă ar veni să vină prin triunghiul bermudelor. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Veniți de la orade și faceți naveta. O, oh, răsplată veți avea, dar să nu uitați un lucru, că atunci când știa că există un bal undeva, mergea pe jos 50 de kilometri pe vremuri. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? O, oh, sunt sute de lucruri care ne despar pe noi de dragostea lui Dumnezeu. Pavel, numără doar o câteva dintre ele, te gândești, oare ce mă desparte pe mine de dragostea lui Dumnezeu? Știi ce te desparte? O inimă rea și necredincioasă asta te desparte. Păcatele voastre pun un zi de despărțire între mine și voi. Haideți să ne ridicăm în picioare. Înainte de a, înainte de a face orice altceva, de a ne ruga, vreau eu să cânt doar o strofă, o strofă din o cântare, nu știu dacă avem pe proiector, dar nu contează. Dar vreau să vă aduc aminte de ea. Și cântarea aceasta spune așa, Chiar dacă ar fi să îndur din greu, Dureri și lacrimi și suspine, ajutăm Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine. Ajutăm Dumnezeul meu. Să nu pot să mă las de tine. Nu-i frumos? Ajută-mi, Doamne, să nu mă las de tine niciodată. Ajută-mi, Doamne, ajută-mă, Doamne. Ajută-mă, Doamne, ca să nu mă despartă de nimic de dragostea ta. Ajută-mă, Doamne, să fiu trează și trează în orice lucrare. Să pot trăi frumos ca în timpul zile. Ne rugăm cu toții Domnului.
iubește, îi mulțumim. Mulțumim pentru dragostea Lui cea mare. Cine ne va despărți pe noi de dragostea Lui Dumnezeu? Necazul, strâmtorar, soțul, soția, copiii, părinți, școală, lumea aceasta, guvernul. Cine ne va despărți pe noi de dragostea Lui Dumnezeu? Nici în lumea asta, nici în cea viitoare, nici groapa Marianelor, nici Everest, nici adâncime, nici înălțime, nici o putere, nici diavolul, nici firea, nimeni. Pentru că Isus Hristos este Domnul și ne ajută. Nu lasă pe noi nimic rău, nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Mijlocește pentru noi înaintea Tatălui. Vreau să pun o întrebare, vrea dimineața aceasta cineva să se pocăiască? Și dacă te botezi și dacă nu te botezi duminica viitoare, dar poate că vrei să te pocăiești. Poate că vrei să te întorci la Dumnezeu din lumea păcătoasă și rea. Poate că ai cunoscut tu dată calea, dar te-ai dat peste cap, ai pierdut-o, te-ai dus în lume, te-ai despărțit odată de dragostea Dumnezeu. Poate acum Dumnezeu te cheamă iarăși acasă. Poate că n-ai cunoscut niciodată frumusețile înălțimii, ozonului Dumnezeu. Dacă este cineva care vrea să se întoarcă la Dumnezeu astăzi cu căință înaintea Domnului, biserica începe să se roage și îți lăsăm la dispoziție un minut să vii în față, să te pui pe genunchi, să ne rugăm pentru eliberarea, binecuvântarea și puterea ta. Nu te chemăm la o biserică, nu te chemăm la o organizație religioasă, te chemăm la Hristos, încă te iubește. Dacă nu te iubea, nu era aici. Un prim semn al faptului că Tatăl are har pentru tine. Un minut ne rugăm Domnului. Dacă ești aici, te pui pe genunchi. Dacă ești pe internet, te pui acolo acasă unde ești. Aleluia. Mulțumesc pentru ziua aceasta. Mulțumesc pentru dragostea ta. Mulțumesc că ne iubești, că spasă de noi. Domnul să te binecuvintezi. Continuați să vă rugați, Domnul mai are oameni astăzi. Domnul mai are astăzi haine de milă. Ți-o mai rămas 30 de secunde. Smulce-te din spinii păcatului, vină la tata acasă. spune Domnului că-L iubești, că îți pare rău de păcate, ți le iartă. Nu-și mai aduce aminte de ele, ce păcate! Domnul să vă binecuvinteze și pe voi! Continuați să vă rugați! Mare putere are rugăciunea voastră. Continuați să vă rugați. Duhul lui Dumnezeu eliberează. La rugăciunea voastră, Duhul lui Dumnezeu mântuiește. Convinge lumea că e păcătoasă. 10 secunde, hai și tu, Melcule. Hai și tu, încet. Continuați să vă rugați. spune Domnului ce te pas. De nu ne răbi. Marea s-a rusca. Stele n-ar mai fi pe cer. Păsările n-ar mai cânta. Dar îi mulțumim că ne iubește! Încă ne mai iubește! Și ne va mai iubi! Ne-a plătit greu!
Vreau să mai spun ceva și pe aceea ne rugăm și mulțumim Domnule pentru astăzi. Ai venit cu prietena dimineața aceasta aici și vreau să spun ceva. Aveți planuri de căsătorie, dar fără Dumnezeu voi nu veți fi binecuvântați niciodată. Sfatul meu este să să puneți pe Domnul pe primul plan. Vă mai lăsăm și vouă 20 de secunde să veniți aici în față. Indiferent ce planuri v-ați făcut de viitor, numai Dumnezeu pune ștampilă. Veniți în față pentru că Dumnezeu vrea în această dimineață să vă dea toată binecuvântarea cerului și a pământului. Despărțiți de El, nu veți putea face nimic. În această dimineață, oameni buni, Dumnezeu ne-a vorbit fiecare dintre noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea Lui? Necazul, strântorarea, foametea, sabia, lipsa de îmbrăcăminte, sărăcia, bogăția, că așa asta e o strântoare. Cred în această dimineață că numai noi ne putem despărți singuri. Numai noi ne putem amputa. Haideți să mulțumim cu toții Domnului pentru ce a fost astăzi în numele Lui Isus Hristos. Pentru ce va fi de seară, dacă va mai fi un de seară. Mulțumesc, Tată Ceres, pentru dragostea Ta cea mare. Pentru binecuvântarea Ta. Haideți încă o dată să cântăm refrenul acestei cântări de nu ne rubi. Cu asta să plecăm spre casă. Mulțumim că ne iubești! Acesta, că Dumnezeu ne ajută după masă de la 17 continuăm studiul nostru din Romani suntem în capitolul 9, primele 5 versete ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze și botezul de la Aleș unde fratele Adrian Țapoș va fi păstor botezător acolo 
Ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în viața dumneavoastră. Salutăm pe cei care au fost cu noi pe internet, fi binecuvântat în România, oriunde te afla, tuturor drum bun spre casă, cu Domnul înainte, slăvi să fie numele Amin.